Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Mathieu Bonjour tout le monde Mathieu, t'es de retour avec une partie d'ordi vraiment extraordinaire et tu vas nous la faire sous forme d'exercice où il va falloir trouver le coup à un moment donné de Berserk qui est euh, extraordinaire. Ouais, c'est une belle partie parce qu'elle a un côté hyper humain en fait. Si tu me dis que c'est deux humains qui la jouent jusqu'à un moment, je te crois. Après, il y a un moment que je comprends que c'est une partie d'ordi. Mais euh, vous allez voir, bah, j'espère du moins, j'espère que ça va être instructif pour vous. Et, pour euh, moi, un, et un exercice que tu as donné, notamment à MVL, mais ça, on en reparlera au moment de la position. Et Maxime qui ça. a cherché, euh, on, et vous saurez si vous regardez la vidéo, s'il a trouvé ou pas la fusée. Allez, ça part, E4, E5, l'ouverture, on va la passer vite, hein, Mathieu, c'est juste une italienne normale. C'est ça. Euh, alors, c'est une euh, cadence bullet, hein, c'est du 1 minute plus 1 euh, seconde. Et ils n'avaient pas de répertoire d'ouverture. Donc, ça fait plaisir de voir que, la, euh, comme on dit, Giacopiano et encore d'actualité pour les meilleurs ordinateurs du monde. C5, 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 cavalier F6, D3, D6, C3, on prépare D4 et B4, A6, on se donne la case pour, pour le donner fou. une case pour le fou. Alors ce que j'aime bien aussi avec cette partie, c'est que ça peut être instructif, parce que c'est euh, une des ouvertures les plus jouées, les plus importantes de la théorie moderne. Et euh, donc fois A7, c'est le coup que moi je joue. En fait, l'idée de fois A7, c'est qu'on menace cavalier A5 maintenant. Donc, c'est-à-dire que les mecs en belette sans ouverture, ils sont capables de trouver les. Main, ouais. Ouais, ouais c'est impressionnant quand même. Hein. La Donc, ils menacent de... cavalier A5. Euh, A4, c'est le coup le plus joué. L'idée, c'est que maintenant, qu'il y a 5 il y aurait x2, ça serait ridicule. Donc, il fait petit rock. Euh, H3. H3. Ah, c'est logique parce que si tu fais KD2, il peut y avoir des KG4. Donc, H3, c'est logique. H6, c'est logique. On se rappelle de la règle on peut faire H3, H6 quand il y a eu Rock. Et là, il y a eu Rock des deux côtés. Ou des G4. Ça, toujours bon de le préciser. Ici, le coup le plus joué, c'est qu'il y a BD2. Mais B4, il y a un coup très logique. Hein. Euh, ici, il y a plein de coups. Il y a plein de plans possibles pour les noirs. Et ça peut être faux 6 ça peut être Roi H8, ça peut être Cavalier H5. Mais il a joué le coup que moi, je fais tout le temps dans ces positions-là. C'est Cavalier E7. Pourquoi Parce que j'aime bien mettre le Cavalier sur G6. Et le plan, c'est de jouer C6, D5 et de un peu chasser ce fou C4 et de jouer au centre. Il va jouer KD2, KG6, donc manœuvre typique que vous devez connaître. Et les blancs décident de réagir tout de suite au centre avec D4. C'est complètement euh, normal. Complètement normal. Ici, il y a deux façons de jouer. Il a joué tour 8 qui est très logique, qui protège le pion 5, qui se protège, qui peut aussi attaquer le pion 1-4. Euh, une autre façon de jouer, c'est pion prend D4, prise et D5. Mais euh, c'est une partie de Grichou contre Bochtas, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est gro une grosse position théorique, c'est hyper important. Puis on prend des 5 et il prend des 5. Et là, les blancs peuvent jouer soit cavalier E4, soit B5, soit dame C2. Okay, B... Enfin, il y a plein de coups possibles et c'est euh, une position hyper riche et intéressante. Il y a un pion isolé, mais on a des cases pour les pièces avec les blancs, comme souvent avec le pion isolé. Dans la partie, il va jouer plus tranquille avec tour 8. L'idée, c'est quoi C'est que si les blancs jouent cavalier F1 pour remettre leur cavalier euh, en place, il y a pion prend des 4 et on a E4 faible. D'accord, donc on voit que tous les coups euh, s'expliquent très Hyper facilement. Ouais. Donc il joue fou des 3 qui est un petit coup qui peut paraître un peu bizarre au début, mais en fait qui est hyper logique, c'est qu'on protège le pion 4 pour pouvoir bouger ce cavalier des 2 Il va jouer C6. Prépare D5. Prépare D5, super logique. Et là, euh, il va envoyer B5, j'ai envie de te dire, bah, il veut faire une rupture et ouvrir la position à la dame là où il est peut-être un peu plus fort. Donc, très logique. Il va jouer CB, il va avoir un échange. CB à B. A, B. A, B. Et, et là, il va jouer une nouveauté. Donc, on est au 16e coup. Il va jouer fou à 3, mais qui a un coup hyper logique. Attaque la faiblesse en D6, finit le développement, et on se dit que le pion B5 va bien tomber un jour. Euh, fou prend B5 avait déjà été joué dans une partie par correspondance. Ce qui montre bien que ça, ça a hyper bien joué, parce que correspondance, on sait que c'est le top du top. Ah, mais mais euh, fou... Rappelez-vous vraiment que les, les deux ordinateurs n'ont qu'une minute. Hein. C'est vraiment ouais. très impressionnant. C'est-à-dire qu'ils jouent des coups parfaits hein, maintenant en réfléchissant euh, 0,1 seconde par coup. Bon, Peut-être mmh, un tout petit pas peu loin, plus, ouais. mais pas loin. C'est hyper impressionnant. Là, il va jouer... Bon, on, je, il, il y en a plusieurs qui m'ont critiqué dans les lives, comme quoi je disais souvent, l'ordinateur va jouer le meilleur coup, mais c'est vrai que c'est un peu euh, l'audace. Mais euh, il va jouer fou B8, que j'aime beaucoup. Alors, juste pour info, un coup comme Cavalier F4, que ce soit maintenant ou après, c'est pas si grave pour les blancs. Bon, là, on prendrait B5, mais surtout le fou, après, reviendra en F1. Et on pourrait être chassé un jour avec genre Roi H2, G3. En fait, le cavalier, il est beau, mais ce n'est pas non plus une fin en soi d'avoir le cavalier en F4. On va dire que ça, le, parce que le... je suis sûr qu'on va me poser la question dans, le, dans les commentaires. Le fou F1 est un peu le pendant du cavalier F4. Il fait d'ailleurs une focale, hein, si vous regardez ouais. bien. En soi, c'est une focale qui fait. Donc, il se, il se neutralise complètement. Et comme tu disais, le plan classique, Roi H2, G3 pour le chasser. 
est toujours d'actualité. Donc il est sur x3, il joue fou B8. Alors j'aime beaucoup ce coup, il protège des 6, il surprotège ses pions, et aussi maintenant la tour A8 rentre en jeu. C'est bête, mais en fait il a développé la tour euh, sans rien faire. Il reprend le pion, fou prend B5, fou D7, on protège, dame B3. Échange, dame B3, c'est ça. Et là il va jouer un bon coup, qui est thématique dans ses ouvertures. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce thème, bon, moi je l'ai vu quand même pas mal de fois, mais c'est important à connaître, il va jouer dame C8. Alors tu, tu sous-estimes quand même les, les gens qui suivent, parce que eux, dès qu'ils peuvent faire dame C8 pour fou prend H3, ah, si, ils tu le font. Veux, ouais, si tu veux, mais c'est-à-dire que eux, ils pourraient avoir les cavaliers en F8, H8, euh, le fou en D8, euh, ils font... tu vois, ils envoient, ça, ça c'est... Ils en fait, la dame, elle est mieux en C8 qu'en C7, par exemple. Ça ne serait pas forcément si simple à comprendre. Ok, et là, ça va être le moment critique. Je pense que les Noirs auraient dû jouer un coup comme fou F1, en mode euh, « je défends ». Mais les Noirs euh, pourraient égaliser par exemple, avec D5 en ouvrant la position au centre. Et comme ça, ça referait vivre le fou B8. Ouais. Et, euh, ouais, mais il va, la il partie, va... il va tenter C4. En gros, il joue pour le gain. Il veut prendre de l'espace à l'aile dame là où il est fort. C'est hyper logique. Cavalier F4. Donc là, sachant qu'on visage 3, vous voyez où je veux en venir. C'est logique. Les Mais blancs. La, la dame en B3 est quand même bien placée pour défendre le roi. Hein. Ça qu'il faut ouais, voir. Ouais. C'est que cette dame sur la troisième rangée, on a l'impression qu'elle va défendre. Donc il joue D5. Il joue D5. Donc il là, joue, il, joue, joue, euh, il est maximaliste. Là, il est à deux doigts d'être vraiment mieux euh, stratégiquement avec les blancs. Pourquoi Parce que le fou A3 tape sur D6 et le fou B8 est mal placé. Et là, il va envoyer fou prend H3. Jusque Encore. là, j'ai envie de dire, il y a pas mal de gens qui l'auraient tenté. On les connaît, ça. on les connaît. Mais le problème, c'est qu'il y a fou prend 8 euh... Et là, il faut commencer à réfléchir. Et euh, Dame G4, qui pourrait avoir l'air fort, en fait, il y a juste G3, et c'est pas mat. Il n'y a, a, a plus y a beaucoup de mat. On n'arrive ouais. pas à emmener la Dame sur G2. Et ça va vite donc, de l'autre côté. Hein. Et son idée n'est pas donc, de jouer Dame G4 tout de suite, mais de jouer fou prend G2. Donc ça, typique d'un truc que je pense que nous, on aurait pu voir, même, même, peut-être même jouer, parce qu'on menace Dame G4, on menace Dame H3. Ça a l'air quand même fort. Mais euh, ici, il y a un coup très important pour les blancs, c'est cavalier H4. Pourquoi Parce que exactement ce que tu as dit, c'est que la dame B3 défend le roi. Et donc, si on joue par exemple dame G4, on fait dame G3 et notre attaque, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on qu disait qu'avec les blancs, ça paraissait normal de jouer D5, C4 et se dire on va pouvoir défendre l'aile roi parce que cette dame B3, elle est tellement bien placée qu'on a l'impression qu'on va toujours pouvoir venir défendre. Mais lui, il joue fou H3. Donc là, on menace qu'il prend G2 au passage ouais. quand on joue cavalier H4. Donc, fois H3 obligé. On et... a deux pions pour la tour. Donc, on menace de... Par exemple, si on les noirs pour manger en 8, ils seraient gagnants, enfin, matériellement gagnants. Donc, donc on du coup, il fou. fait fou B5. Donc, voilà. Ça, c'est la position euh, de l'exo. C'est la position de la partie, la position euh, du jour. Alors, on va essayer de réfléchir par nous-mêmes. Donc là, si vous... honnêtement, je vous conseille de mettre sur pause et de réfléchir. MVL a réfléchi 20 minutes dans cette position. Et ce qu'il a trouvé, on verra après. Ok, premier coup qu'on a envie de faire, c'est Dame G4. Ça, c'est le coup automatique. Dame G4 échec. Mais le problème, c'est qu'il y a Dame G3. Encore. Et alors là, c'est drôle, c'est que l'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est Dame C8. Ce qui prouve que ce n'est pas, pas trop l'idée. Okay. Donc Dame G4, pas terrible, il y a Dame G3. Donc revenons au coup d'avant et essayons de voir ce qu'on peut faire. Euh, sachant qu'on veut jouer Dame G4, qui a Dame G3. Pour moi, le coup le plus logique, c'est cavalier H5. Cavalier 6 H5. On ramène une pièce dans l'attaque et on empêche. Dame G3, empêche défense, Dame G3. Ouais. Ici, les blancs peuvent jouer cavalier F5. Menace cavalier E7. Donc, on provoque entre guillemets fou prend F5. Pion prend. Dame prend. Mais par exemple, après Dame F3. Alors, l'ordinateur va mettre à peu près égal. C'est-à-dire qu'il y a des compensations parce qu'on a quand même beaucoup de pions. On a trois pions pour la tour. Mais on peut se dire, c'est pas si simple parce qu'on a le fou B8 qui est toujours inactif, la tour A8, euh, elle fait pas grand chose, etc. Et, et sur... la dame F3, on trouve qu'elle défend hyper bien le roi blanc. Ouais, on peut montrer la position dame G6, roi F1, et on a l'impression qu'on peut pas mettre de cavalier, ce qu'on se disait quand on préparait la vidéo, qu'on peut pas mettre d'échec de, de, avec le cavalier parce que le pion protège les cases, et on peut pas mettre d'échec avec la dame parce que la dame protège les cases. Donc on, on a l'impression avec les noirs qu'on n'arrive plus à, à continuer l'attaque. L'ordinateur va toujours trouver un truc, genre ici, il faut jouer cavalier F6 avec l'idée KG4. Et a toujours un punching ball, il rajoute une pièce dans l'attaque, il arrive toujours à trouver du contre-jeu. Mais quand on voit cette position, on n'a pas l'impression que ça soit gagnant. Moi, par exemple, si je dois sacrifier une tour et que je vois ça, je ne suis pas sûr que je le joue. Ouais, ça paraît un peu juste. Après, ça, ça. Dé ça dépend de l'adversaire, ça dépend de l'humeur du jour. Euh, aussi. Ça peut, suivant, 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 ce qui, suivant comment ça se passe. Donc revenons à fou B5. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans... Ok, imaginons G5. Ah, G5, il va refaire la même chose. Il va jouer cavalier F5. 
on prend, puis on prend, prend, prend dame prend, et après remettre une dame en F3, ou alors même jouer C5, et essayer de trouver du jeu de l'autre côté. Et ramener le fond en F1. F1. L'ornateur, encore une fois, va trouver l'égalité. Il dit toujours que c'est égal. Après, Cavalier, il trouve du jeu. Après, Cavalier H3 échec pour H1. Et euh, tu ne peux pas prendre un F2 de la dame si la dame prend H3. Donc, tu dois prendre les Cavalier. Mais après, il joue Roi G2. Et cette position... Euh, Compliquée. Il faut, ouais, faut prouver que tu as assez de compensation. Tu me les blancs menace dame F3, par exemple. Donc, que faire Donc, euh, ici, il y a un coup qui est très tentant. Après euh, réflexion, c'est trouvable. C'est fou. A7. C'est un coup que je trouve génial. Bah, ça cloue le pion F2, bêtement. Et ça active notre mauvais fou. Donc on menace dame G4 et comme ça, il n'y aura plus de dame G3. Il n'y aura plus de dame G3 que de dame G3. Mais ici, il y a un problème. Alors on peut montrer une ligne. Imaginons cavalier F1 pour venir protéger. Maintenant, je ferai genre fou D4. Et regardez le fou B8, la promotion qu'il a eue. Il se retrouve magnifique en D4. On a juste mis une barante pour illustrer. Tour, tour à 2. Dame G4 Boom. échec, Dame G3 il vient quand même défendre protégé par le cavalier mais maintenant Dame H5 et c'est pas la même chose puisque c'est les mêmes positions que celles qu'on a vues avant où vous disiez c'est quand même égal sauf qu'avant on avait le fou en B8 et maintenant là en D4 et, et regardez, ça fait la aussi, la tour 1 à 2 doit défendre le fou et du coup le fou est cloué aussi ça fait une on, a, on a mis différence. une pour illustrer Cahier D2, assez logique G5 Cavalier F5, fou G2 menace Dame H1 donc là, le meilleur coup, c'est d'un prend G2, donc c'est-à-dire qu'on regagne du matériel. Mais si dame H2 pour parer le matin H1, fou prend F2 et on gagne la dame. Joli. Ouais, c'est donc ça prouve que c'est pas simple. Mais euh... sauf que sur fois 7 il y a un problème. Il voilà. y a un problème, c'est qu'il y a C5. Et ça court-circuite notre idée de faire vivre euh, ce fou de case noire. Et ouais. si on fait des prends C5, par exemple, pour faire C4, disons, mais les blancs font KC4, cavalier bloqueur, et maintenant le fou A7 est vraiment pourri. Et cette fois, les blancs seraient sans doute gagnants. Et donc, sur fou prend C5, l'idée, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est juste échanger de, des pièces. C'est juste échanger le fou et, et d'enlever le fou de l'attaque. Bon, maintenant que vous avez vu toutes ces variantes, donc vous, vous avez encore faire les... pause. Ouais, voilà, vous avez toutes les armes pour trouver, pour trouver le, bon coup. le coup noir. Le thème, en fait, c'est la prophylaxie. On a trouvé ce qu'on va faire. On veut faire marcher Dame G4. On voudrait faire vivre ce fou B8 parce qu'on veut que toutes les pièces dans l'attaque. Donc on voudrait le mettre en A7, mais le problème c'est qu'il y a C5. Donc là, le coup, roulement de tombeau, tour A5, 8 points d'exclamation. Alors j'en ai mis que 2 parce que pas, je ne peux pas en mettre plus. Mais c'est un coup, alors là, rien comme ça, vous le regardez, vous dites, ouais. Bon. Ouais, bon, ouais. Hein pas mal. Maintenant, on va, on va essayer d'expliquer. Euh, on va montrer, euh, dans la partie de la joueur roi H1, on va essayer de montrer une variante. Par exemple, imaginons qu'il joue... Euh... Dame G3 déjà. Admettons que tu reviennes tout de suite en défense. À quoi ça a servi ce, ce tour à 5 Je joue fou à 7. Et maintenant, si tu me fais C5, je fais tour prend fou. Ouais. Okay. Et si tu me joues en roi H1, un petit coup, maintenant je fais cavalier H5, je ramène une pièce dans l'attaque, tu bouges la dame, je fais dame G4. Si tu allais avec, regarde, tu peux montrer aussi. Si tu faisais euh, dame euh, G1, je peux jouer fou G2. Ok, prend G2, K G3. Ok, H3, K H3. Je sais plus dans quel sens ça marche. Attaque, euh, attaque la dame, ouais. euh, dame H2, disons. Et Kaye prend F2, F2 échec. Et regardez le fou A7. Et, et Kaye G4 4. gagne la dame. C'est une très jolie variante aussi. Donc un coup, un coup de, de prophylaxie après, euh, après tour A5 type euh, dame G3 ne marche pas. Maintenant, Alors, si cavalier je fais cavalier F1, F1, qui est assez logique pour est... venir protéger le roi. Ouais. Bah, je refais fou A7. Donc, ouais, maintenant, je, je veux faire... Et donc si tu me fais C5, par exemple, qui était... on avait dit que c'était le problème sur euh, fou A7. Là, je fais tour prend B5. Dame prend. Dame prend B5, dame G4. Cavalier G3 et Dame Il n'y a, a plus Dame G3 et ça. Et cette position, en fait, on est gagnant parce qu'on menace fou D7. Attaque la Dame. Et au prochain coup, soit KG4, soit Dame H3. On peut mettre une vente pour illustrer. Dame prend B7, dame fou D7. D7. Alors, il n'y a en... jamais de, de maths entre qu'on a Roi H7 et on menace Dame H3 ou on menace KG4 et Dame H2 maths. Enfin, les deux maths. Ouais, et, sur ça, et sur Dame A7, par exemple, Dame H3. Dame H3 en H3, réalité, il n'y a, a, a plus de défense. C'est vraiment extraordinaire. Et, ouais. et dites-vous qu'en fait, sur, sur Tour A5... Les blancs, bah, ils vont jouer leur coup le plus utile. Hein. Il va jouer le meilleur coup. Mathieu, comme ouais, par hasard, bien. il va jouer roi H1. Donc, ce qui est vraiment là encore, hein, est... la partie, elle est vraiment humaine. C'est ce que tu disais. Il n'y a que ce... Ouais, ça. ce. Et ce tour à 5, bah, Maxime, tiens, est-ce qu'il a trouvé Non. Mais après, il a dit euh, c'était trouvable parce qu'il a trouvé l'idée de jouer à x7. Il voulait faire marcher x7, mais il n'a pas pensé à ça d'abord. Donc, c'est euh... quand même trouvable. Enfin, trouvable. Extrêmement difficile, mais je ne sais pas un coup sorti de nulle part, tour à 5. Et au passage, juste pour montrer une ligne, peut-être, si je joue fou B4, je viens juste de penser à la place de Roi H1. En fait, maintenant, tu prends un 1, et quand tu fais Dame G4, sur Dame G3, c'est Cavalier E2 fourchette. Ouais, T'as bien fait de, de le rajouter, important. Ouais. 
C'est euh, bah ouais, parce que Fubeka, c'est le coup que tu as envie de faire pour ouais. enlever, enlever la tour. En fait, ça marche pas. Toi. Non, en fait, c'est un super coup. On menace juste fois à 7. Si je joue n'importe quel coup, on fait fois à 7. Et dès qu'il fait ses 5, on fait tour, prend fou, on dévie la dame et on gagne une pièce au passage. Bah, honnêtement, c'est un exo qui est fantastique. Très dur. Ah, si tu commences par ses 5 directs, ouais, tu fais tour, prend et, et dame et G4. Direct, et maintenant, dame G4, dame prend cavalier. Et c'est fini. Tu gagnes une pièce, ouais. Ouais, ouais. Tu vas, tu vas, et surtout tu vas mater parce qu'il n'y a, a plus de défense. Quoi. Je peux même faire fou G2 d'abord, non Ça marche pas ouais, Je pense que tu peux faire fou G2. Et tu peux même faire d'un match 3, ouais. Ouais, ça, ça tu gagnes. Euh, dans, dans la partie, il va jouer au roi H1, donc il, encore, comme d'habitude, l'ordinateur va bien se défendre. Donc, tour à 5, roi H1, il se décale le roi, là encore un coup euh, logique, et maintenant cavalier G4. Ah non, cavalier G4 d'abord. Il, il attaque F2, dame G3, il vient défendre. Il vient défendre. Et fou à 7. Fou à 7, voilà. Donc là, si tu fais C5, c'est la partie, il y a tour prend fou. Donc c'est-à-dire qu'il est rendu matériel. Mais regardez un coup, cavalier F5, qui paraît assez logique, parce que si on fait fou G2 pour essayer d'attaquer direct, il y, a, il y a un problème, on peut jeter ouais, un point G2. Ouais, ou même ça, ouais, ça marche aussi. Ouais, je voulais montrer ça. À la fin, il y a en fait, ouais. pour chat. C'est ça que je voulais montrer. Donc regardez le gain sur cavalier F5, c'est aussi magnifique. Donc après, euh, après euh, Dame G3 donc, qui a été joué, fou A7, cavalier F5 n'est pas joué, ouais, attaque F2, cavalier F5 pour menacer une fourchette en, en E7, et là le coup gagnant. Le seul coup qui gagne, c'est Dame A8. Mais qui est logique au final, là encore, hein, c'est un coup normal puisque tu t'enlèves de, de, de la, la fourchette. fourchette et tu attaques sur la colonne A. Exactement, et en fait tu renouvelles la menace, fou prend F2. Et et s'il fait tour F1 pour protéger, disons, là, il y a un coup que j'aime beaucoup, c'est fou C5. Et tu viens si, en fait, sur on, le clouage. On a, fait une, euh, on, a, on a doublé sur la colonne A, ce qui est complètement improbable quand tu réfléchis. Ah, mais c'est une des autres forces de tour A5, d'ailleurs. Ouais. C'est que ça peut préparer aussi Dame A8. Et en plus, la Dame, elle peut même revenir en attaque via A7, comme dans une... Il euh, y, y avait une, euh, une partie de Kasparov dans une Est indienne, comme ça. Et la aussi, à tout moment, il ne faut pas oublier qu'on a le droit de jouer fou G2, roi G1, K2, et gagner la Dame pour deux pièces. Mais autant s'occuper de la Dame d'abord, toi. Non, c'est Dame 8 c'est ouf. Donc, dans la partie, il va jouer C5 pour donc court-sécuité ce fou, pour F2 soit plus en prise, sauf que c'est au prix d'un pion. Au prix d'une pièce, même. Euh, d'une pièce, pardon. Cavalier F5. F5. Euh, là, il pouvait jouer Dame C7, mais il a décidé de simplifier la position. Vous allez voir, c'est assez marrant. Il sacrifie une pièce pour regagner un pion, pour regagner un autre pion. Donc là, il menace de rentrer avec Dame H3, Tour B, Dame H3 par exemple. Donc, il joue Cavalier F1 pour venir protéger son roi. Fou prend C5. Fou prend C5, tour prend C5. Donc là, on est passé un peu vite, mais il a sacrifié. Tu peux peut-être remontrer. Il a resacrifié en F2. Parce que là, il venait de regagner une pièce. Donc il décide de resacrifier re une pièce pour gagner 3 pions. Parce qu'il gagne F2, il gagne E4, et il gagne C5 en force. Ouais, il ramasse un petit peu tout au passage. Et ouais. il gagne D5. Non, on va le voir. Là. Donc tu peux jouer ouais. deux coups, et puis il gagne D5. Donc on se retrouve avec une tour de plus pour 6 pions. Alors, honnêtement, j'ai rarement vu ce rapport matériel. Donc 5 pions passés liés. C'est probablement euh, gagnant pour les Noirs. Ça. Alors, je pas analysé en de partie, coup, je la finale. Pas. On va, pas on va la passer. On va, on va, on va, on va vous, vous la passer rapidement. On l'a pas analysé. L'intérêt de la partie est passé avant. Est, ça ouais. devient hyper tactique. Et la tactique et la manœuvre incroyable. Probablement et dans la partie, gagnant. Il a très hein. facilement. Hein. Ouais. Mais euh, est-ce qu'en partie, je, considérais, je penserais être gagnant je penserais que j'aurais de bonnes chances de gagner en pratique parce que 5 pions, 6 pions, c'est beaucoup quand même. J'aime bien quand même l'utilité du pion B là. <rire> tu vois la tour qui vient <rire> latéralement et ouais, il coupe la tour quand même. Il participe à la fête. Mais très difficile à gagner. Enfin, c'est une partie où à 3 résultats, je dirais. Tu peux aussi la perdre celle-là ouais. avec les noirs. Mais le, ouais, sauf qu'un ordi, normalement, il défend bien. Genre là, il calcule qu'il peut monter son roi. C'est ça qui est dur. Euh, est bien joué. Et ça, c'est très très joli. Il voit la fourchette. Donc là, maintenant, par exemple, là, là, ça là, je serais sûr de la gagner. Ouais, ça c'est facile. <rire> D'ailleurs, ça ne va pas traîner. On va aller avoir jusqu'au bout cette partie puisqu'on a le match le plus rapide. Et non, il a abandonné. Il n'a pas voulu faire Roi H2, Roi F3, Dame, Roi H3, Dame machin, Mat. Mais une partie, euh, une partie vraiment magnifique, Mathieu. Ouais, bon, J'ai ai beaucoup aimé parce qu'en fait, euh, il sacrifie la tour. Je trouve ça hyper aimant. En fait, on aurait vraiment pu sacrifier. Par contre, trouver tour A5 en partie, c'est dur. Mais euh, c'est trouvable. C'est qu'en fait, tu veux faire jeu Dame G4, tu vois qu'il y a Dame G3, tu veux faire vite ta dernière pièce dans l'attaque, le fou B8. Et en fait, imaginons que tu fais fou A7, t'es quand même, ta tour A8 est moins bien placée. Quand tu fais tour A5, fou A7, ben, t'es quand même plus actif. Et tu te donnes et un peu de Dame A8 cette... aussi. Et t'as eu Dame A8, et il y a aussi, le... et surtout, le tour prend B5 pour dévier la Dame B3 pour maintenant, après, avoir Dame G4 et F2 faible. Non, mais c'est une, une super ah, partie. C'est une partie magnifique. C'est hein. hein. une partie ouais, extraordinaire. Est ouais, elle est très, bah, si très imagines si c'est Carlsen qui la joue, bon, elle fait le tour du monde. Toi. Ouais, mais c'est Berserk euh, 2024-0304. Euh, Donc, c'est une partie quand même très récente. Hein. On voit que c'est un Berserk, un Berserk de Mars. 
Oui, c'est sur. Donc, c'est une partie du. Des gens me demandent des fois dans les commentaires où est-ce que je trouve. Donc, c'est dans le TCEC saison 26. Et c'était une partie test bonus. Merci Mathieu pour ce de bonus. Rien. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles maestrias ordinateuresques. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.